ജനസേവ ചാനലിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഉപ്പയിത് നമ്മുടെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ തിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥലം മാറിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പുതിയ താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് വോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള അവസരമാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെ വോട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നമ്മുടെ പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല പല ആളുകളും നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളതാണ് വോട്ട് എങ്കിൽ തന്നെ വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ തേടി നടക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വോട്ട് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പേരുകൾ തിരുത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലം മാറി വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വോട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പല ആളുകളും വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് അത്തരം ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചേർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സി ഒ കേരള എന്ന സൈറ്റിൽ അതായത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ കേരള അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി എസ് പി നാഷണൽ വോട്ടേഴ്സ് സർവീസ് പോർട്ട് ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വോട്ട് ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി വോട്ട് ചേർക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നമ്മളെടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വോട്ടറുടെ ആരെയാണോ വോട്ട് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസുള്ള ഫോട്ടോ പാസ്പോർട്ട് സൈസുള്ള ഫോട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ കൊണ്ട് ആദ്യം എടുത്ത് ഫയലിൽ സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ചേർത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ക്യാമറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ നിന്ന് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടാമത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്നതിന് സാക്ഷ്യപത്രമാണ് വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് വേണ്ടത് നമ്മൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സ്ഥിരതാമസക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പത്തോളം രേഖകൾ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് അംഗീകരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ കാർഡ് അംഗീകരിക്കും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് അംഗീകരിക്കും ഗ്യാസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അംഗീകരിക്കും കെ എസ് ഇ ബി ബില്ല് അംഗീകരിക്കും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു തപ്പാൽ കാർഡ് നമ്മുടെ ഈ അഡ്രസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും അംഗീകരിക്കും അങ്ങനെ പത്തോളം രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖ ആ ഒരു രേഖ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റൊന്ന് വേണ്ടത് ഇവിടെ വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ വോട്ടർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മാറി ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ഒരാളുടെ വോട്ടർ നമ്പർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈസി ആയിക്കൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിൽ പോയാൽ ആ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓരോന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഡിസ്ട്രിക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അസംബ്ലി സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അതിനുശേഷം പേര് അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതിൽ വരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഓരോന്നും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വോട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷ അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബന്ധപ്പെട്ട ബി എൽ ഒക്കെ കൊടുക്കും നമ്മുടെ മൊബൈൽ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറും രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മുടെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലോ മറ്റോ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്ന വോട്ട് എന
വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ വോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഇതുണ്ട് എന്താ ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താമസം മാറ്റിപ്പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം നിങ്ങൾ നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവും അത് പലപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനും ഈ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇത് എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടും ജനാധിപത്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള വോട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ചേർക്കുക വളരെ ഈസിയായി വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചേർക്കാ